بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم في كيردار احنا لسه زي ما وعدناكم كملين معاكم رحلة الميت سؤال اللي ان شاء الله باذن الله مش هيخرج عنها امتحان السنة دي تعال نشوف نوع من الاسئلة مهم جدا بيلم درجات وزي ما قلت لك عايزك تبقى معايا استريتش يعني تاني ما تقوليش انت قلت السؤال ده مصطلح علمي وهو جالي ما المقصود أو جالي ما المقصود وأنت قلت عليه أنا عايزك تتحرك. شوف معايا السؤال المهم ده اذكر المصطلح العلمي للعبارات الآتية. عدد يمثل الشحنة الكهربية الموجبة أو السالبة التي تبدو على ذرة أو أيون في مركب تساهمي أو أيوني. إحنا اتفقنا إن إحنا زمان خدناه بس كنا بناخد الكلام ده باسم تاني، كنت بتقولي عليه اسمه التكافؤ. لكن احنا النهارده كبرنا وعرفنا ان في حاجه اسمها عدد التاكسد، يعني ايه عدد تاكسد؟ يعني عدد يمثل الشحنه المجابه او السالبه التي تبدو على ذره في مركب تساهمي او ايوني. تعال شوف تداخل بين اوربيتالين مختلفين او اكثر في نفس الذره وينتج عنه اوربيتالات ذريه جديده مهجنه. فاكر انت موضوع التهجين؟ لما قلنا التهجين معناه خلط أو اتحاد ما بين الأوربيتالات الذرية عشان تكون نوع جديد من الأوربيتالات اسمه أوربيتالات مهجنة والأوربيتالات المهجنة دي بتبقى متساوية في الطاقة طب بتتم ازاي شروطها انها بتحدث في نفس الذرة بين أوربيتالات متقاربة في الطاقة ما تنساش الكلام ده العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 5G لو تفتكر معايا في الباب الثاني احنا كنا اتكلمنا على عناصر الفئة دي وقلنا ان الفئة دي بتقع في منتصف الجدول عبارة عن عشر صفوف رأسية وثلاث سلاسل افقية عناصرها اسمها العناصر الانتقالية فكان في عندنا السلسلة الانتقالية الاولى ودي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3D اما السلسلة الانتقالية الثانية كان بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4D والسؤال اللي قدامي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 5D هي السلسلة الانتقالية الثالثة العنصر الذي تكون فيه الأوربيتالات D أو F غير ممتلئة بالإلكترونات في الحالة الذرية أو في حالة التأكسد فاكر انت يعني ايه كلمة عنصر انتقالي وقلنا العنصر الانتقالي عشان اقول عليه ان هو انتقالي لازم تكون فيه المستويات D أو F مشغولة بالإلكترونات يعني فيها إلكترونات ولكنها غير مكتملة أنت في الحالة الذرية أو حالة التأكسد وخدنا مثال عليها النحاس والخرسين قلنا النحاس يعتبر عنصر انتقالي رغم أن الدي مكتملة في الحالة الذرية ليه؟ لأنه في حالة التأكسد الدي غير مكتملة لكن الخرسين لا يعتبر انتقالي ليه لا يعتبر انتقالي؟ لأن الدي بتاعته مكتملة في الحالة الذرية وفي حالة التأكسد يعني مش نافع مع حاجة إذا لا يعتبر الخرسين عنصر انتقال عملية يتم فيها تحويل خام الحديد الناعم لأحجام مناسبة لعملية الاختزال فاكر لما اتكلمنا على موضوع التلبيد وقلنا أن التلبيد معناه تجميع حبيبات مسحوق الحديد الناعمة في أحجام أكبر مناسبة للاختزال بعد ما عملت تكسير اعمل تلبيد عشان اخد الفتافيت الحبيبات الناعمه اللي نتجت من التكسير اجمعها مع بعضها واعملها في كتله واحده. تسخين خام الحديد لازاله الرطوبه والشوائب وزياده نسبه الحديد كمان. دي التعريف اللي احنا سميناه التحميص، خلي بالك من التلبيد والتحميص دول مهمين جدا في الباب الخامس. التحميص معناها ان انا باخد الخام بعد ما عملت له تكسير وتلبيد اسخنه طب بتسخنوا ليه؟ لهدفين، الهدف الأول أكسدة الشوائب، الهدف الثاني زيادة نسبة الحديد، إزاي بتزود نسبة الحديد؟ عن طريق إن أنا بحول كل الخامات سواء ماجنيتايت أو ليمونايت أو سيدرايت إلى الهيماتايت، إشمعنى الهيماتايت؟ قلنا عشان نسبة الحديد اللي فيه مرتفعة وسهولة اختزاله. فعملية التحميص زي ما شفت التعريف بتاعها اللي هو تسخين خام الحديد. طب نروح على حاجة موجودة في الباب السادس عدد المولات المذابة في حجم من المذيب باللتر احنا خدنا حاجة اسمها التركيز فاكر 
وقلنا ان التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر طب النقطه التي يتغير عندها لون الدليل احنا خدنا حاجه اسمها الادله وقلنا ان الدليل عباره عن مركب كيميائي بيتغير لونه حسب الوسط وقلت لي ان الادله اربع انواع اللي هو الميثايل اورنج او الميثايل برتقالي والفينول فيسالين وعباد الشمس وازرق بروموسيمون كل واحد من دول ليه لون سواء في الوسط الحمضي او في الوسط القاعدي طب لما باجي اعمل عمليه المعايره ايه اللي بيعرفني ان المعايره تمت تغير لون الدليل النقطه اللي بتغير عندها لون الدليل دي بنسميها نقطه التعادل نروح على الباب السابع نشوف مصطلح مهم فيه تتناسب سرعه التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعله كل المرفوع لاس يساوي عدد المولات ده مين ده ده اسمه قانون فعل الكتله اللي هو كان بيحكي على ازاي ان تركيز المواد المتفاعله بتاثر في معدل التفاعل كل ما زاد التركيز كل ما زاد عدد الجزيئات كل ما زاد فرص التصادم بين الجزيئات فبيزيد معدل التفاعل لخصنا الكلام ده في قانون اسمه قانون فعل الكتلة الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن يمتلكها الجزيء لكي يتفاعل عند الاصطدام احنا قلنا كل ما ادينا للجزيئات طاقة اديتها حرارة سخنت المواد المتفاعلة كل ما كانت الطاقة بتاعتها تزيد فتقدر تكسر الروابط تقدر فرص التصادم بين الجزيئات تبقى أكتر التفاعل يبقى أسرع لكن الحد الأدنى أقل كمية من الطاقة دي اللي احنا كنا سميناها طاقة التنشيط كل ما كان الجزيء عنده طاقة أكبر كل ما كان أحسن لكن الحد الأدنى ده اللي هو اسمه طاقة التنشيط مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن ده اللي احنا عبرنا عنه بكلمة معدل التفاعل وقلنا يعني ايه معدل التفاعل او بعرف ازاي ان التفاعل سريع ولا بطيء بمقدار التغير اللي بيحصل في تركيز المواد المتفاعلة إذا المواد المتفاعلة انتهت بسرعة كان التغير فيها كبير يبقى التفاعل كان سريع إذا كان التغير بيحدث ببطء يبقى التفاعل بطيء خلي بالك حاصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين الموجب في تركيز أيون الهيدروكسيد السالب الناتجين من تعيين الماء آه ده تعريف مهم جدا ده اسمه الحاصل الأيوني للمية أو بنرمز له بالرمز كي دبليو ايه الحاصل الايوني للميه ده؟ يقول لي هو حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد، اوعى إيه يتضحك عليك زي ما اتضحك على طلبه قبل كده في امتحان بتاع 2002 لما جابها في صح وغلط او صوب ما تحته خط كان بيقول ايه؟ ان الحاصل الايوني للميه هو حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الاكسجين السالب. فالولاد فاكرين على طول ان الميه اكسجين وهيدروجين فعملها صح لا يا بيه مش صح ده تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد وقلنا ان الحاصل الايوني للميه بيساوي كام؟ 10 اس ناقص 14 ليه؟ لان تركيز ايون الهيدروجين 10 اس ناقص 7 في تركيز ايون الهيدروكسيد 10 اس ناقص 7 يبقى 10 اس ناقص 14 وعشان كده كمان بنقول على ان الميه متعدده التاثير لان فيها تركيز ايون الهيدروجين يساوي تركيز ايون الهيدروكسيد. طب حاصل ضرب تركيز ايونات ملح شحيح الذئبان في الماء، اه ده اللي احنا سميناه حاصل الاذابه او الكي اس بي. حاصل الاذابه لاي ملح شحيح الذئبان في الماء هو حاصل ضرب تركيز الايونات بتاعته. وبتيجي عليه مساله. تتناسب نروح على الباب الثامن. تتناسب كمية المواد المستهلكة أو المتكونة عند الأقطاب تناسبا طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول ده القانون الأول للحج فرداي اوعى تنساه قانون فرداي الأول اللي هو بيقول كل ما تمرر كمية كهرباء أكبر في المحلول كل ما هتلاقي كتل المواد النجة أو المترسبة أو المتصاعدة بتزيد لما تقل كمية الكهرباء تقل كتل المواد دي يبقى تتناسب كتل المواد الناتجة تناسبا طرديا مع كمية الكهربية ده القانون الأول لكن القانون الثاني كان بيقول إيه برضه بيقول نفس البداية تتناسب كتل المواد الناتجة من التحليل الكهربي عند مرور نفس كمية الكهربية في عدة محاليل تناسبا طرديا مع أوزانها المكافأة ده القانون الثاني وقلنا يعني ايه الوزن المكافئ؟ الوزن المكافئ بيساوي الوزن الذري مقسوم على التكافئ. 
الوزن الذري بيدولك في المساله والتكافؤ بيدولك في المعادله تعرفه ازاي اعرفه من عدد الالكترونات ما هو التكافؤ عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها كميه الكهربيه اللازمه لترصيد الوزن المكافئ لاي ماده ده اسمه الفرداي اوعى تعمل زي الولاد اللي هم التعبانين دول اللي يقول له ايه ما المقصود بالفرداي يوم يطلع ظريف يقول لك ده عالم عالم في حاجه اسمها كده الفرداي هو كميه الكهربيه اللازمه لترصيد الوزن المكافئ لاي ماده وقلنا ان الفرداي بيساوي كام بيساوي 96500 كولوم خلي بالك من الحاجات دي الحاجات دي سهله لكن بتيجي وتلم درجات نخش بقى على المصطلحات العضويه ظاهرة اشتراك أكثر من مركب عضوي في صيغة جزيئية واحدة واختلافهم في الصيغة البنائية. افتكر معايا اللي هي اسمها المشابهة الجزيئية أو اللي بنقول عليها الأيزوميرازم. إيه هي ظاهرة المشابهة الجزيئية؟ يقول لك هي ظاهرة اتفاق عدد من المركبات في الصيغة الجزيئية اللي هي صيغة رمزية توضح نوع عدد الذرات واختلافهم في الصيغة البنائية اللي هي نظام ترتيب الذرات والروابط. مجموعة من المركبات لها قانون جزيئي عام واحد تتفق في الخواص الكيميائية وتختلف أو تتدرج في الخواص الفيزيائية دي اسمها السلسلة المتجانسة بتيجي كتير جدا السلسلة المتجانسة يعني إيه؟ يعني مجموعة مركبات لها قانون جزيئي عام زي ما بقول على الألكانات الألكانات كانت الصيغة العامة بتاعتها CNH2N زائد 2 كل الألكانات بتخضع لهذا القانون إذا الألكانات دي تعتبر سلسلة متجانسة. طب الألكينات الصيغة العامة بتاعتها سي إن اتش تو إن بس. كل الألكينات بتخضع للقانون ده. فبنقول على السلسلة المتجانسة مجموعة مركبات لها نفس القانون الجزيئي العام. تتفق في الخواص الكيميائية. كل الألكينات قلنا عليها إن هي نشطة كيميائياً، ليه؟ عشان فيها روابط باي. ولكنها تختلف في الخواص الفيزيائية. قلنا مثلاً إن الألكانات الأربعة الأولانيين غازات. ومن 5 ل 17 سوائل واكبر من 17 مواد صلبه. فالسلسله المتجانسه مجموعه من المركبات لها قانون جزئي عام تتفق في الخواص الكيميائيه وتختلف في الخواص الفيزيائيه. عمليه اضافه عدد كبير من جزيئات مركب صغير غير مشبع الى بعضها لتكوين جزيء مركب كبير. انا سامعك انا سامعك وانت بتقول لي بلمره. كلمه بلمره معناها تجميع الجزيئات الصغيرة لتكوين جزيء مركب كبير، الجزيء الصغير سميناه مونومر. أما الجزيء الكبير فاسمه بوليمر. طيب تجميع الجزيئات الصغيرة دي اسمها إيه؟ اسمها بلمارة. طب لما أقول عن طريق جزيء غير مشبع عشان يديني جزيء مشبع يبقى أنا عملت بلمارة بالإضافة. أمال يعني إيه البلمارة التانية اللي هي اسمها بلمارة بالتكاثف؟ شوف كده اتحاد مونومرين مختلفين. مع فقد جزيء مية لتكوين بوليمر مشترك لما جمع جزيئات صغيرة وشيل من وسطهم جزيء مية عشان اكون جزيء واحد كبير اهو ده اسمه بلمرة بالتكاسف اللي هي تجميع جزيئات صغيرة مع نزع جزيء صغير زي المية طب بص التعريف ده خليط من الصودة الكاوية والجير الحي ده اللي احنا سميناه في تحضير المثال الجير الصودي وقلنا ان الجير الصودي خليط من الجير الحي والصودا الكاويه وكان دوره في تحضير المثال افضل من الصودا الكاويه لوحدها عشان الجير الحي يعتبر خافض للحراره فبيقلل من انصهار المواد الصلبه ويزود من سرعه التفاعل. عمليه اضافه الماء الى الالكينات والالكينات في وجود عامل حفاز التعريف ده التعريف ده في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية إزاي؟ لما نتكلم على الهيدرة الحفزية يعني إيه كلمة هيدرة حفزية؟ هيدرة حفزية معناها إضافة المية إلى الألكينات والألكينات ولكن في وجود عامل حفاز اللي هو كان حمض الكبريتيك إحنا خدنا شوية مصطلحات مهمة مش هبعد كتير ومش هتأخر عليك لكن أنت كمان اوعى تروح في أي حتة هستناك وهجيب لك اسئله اكتر من كده بكتير قوي اوعى تبعد بعيد عنك